আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কে বোস সংবাদ শিরোনাম বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 94 লাখ মারা গেছেন প্রায় 5 লাখ লকডাউন শিথিলের পর বিভিন্ন দেশে আবারো বাড়ছে ভাইরাসের বিস্তার করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় 8 জনের মৃত্যু বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা এবং সাগরে মাছ শিকার বন্ধ থাকলো সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা পাচ্ছেন না পটুয়াখালীর উপকূলীয় জেলেরা পরিবার পরিজন নিয়ে কাটছে মানবেতর জীবন শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিলের পর আবারো করোনা ভাইরাসের বিস্তার বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দিয়েছে একই চিত্র দেশটিতে শুরু থেকে করোনা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নিউইয়র্কে এবার ভাইরাসটি প্রভাব কমাতে আলাবামা এরিজোনা ফ্লোরিডা নর্থ ও সাউথ ক্যারোলাইনা আরকানসাস টেক্সাস এবং ওতা এই নয়টি রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের চোদ্দ দিনে কোয়ারেন্টিনে রাখার পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন গভর্নর এন্ড্রু কোমো একই নিয়ম জারি করেছে নিউ জার্সি ও কানিক টিকরাক অঙ্গরাজ্য ভারতে নয়াদিল্লি সহ অন্যান্য অঞ্চলের মতো করোনা বিস্তার বাড়ায় পশ্চিমবঙ্গে আবারও একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে এদিকে করোনার মন্দার কারণে প্রায় ছয় হাজার কর্মীকে চাকরি থেকে ছাটাই করেছে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় এয়ারলাইন্স কান্তাস বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে চুরানব্বই লাখ সাত হাজার এবং মারা গেছেন চার লাখ বিরাশি হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত সাতজন মারা গেছেন বরিশালে মৃত্যু হয়েছে চারজনের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় এদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত দুজন এবং উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা যান বিভাগটিতে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন পঞ্চান্ন জন নোয়াখালীতে আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক নারী মারা গেছেন এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বান্দরবানে পৌর ছাত্র দলের সভাপতি আলাউদ্দিন আলো এছাড়া সাত পুলিশ সদস্য ও এক ব্যাংকার সহ নতুন উনত্রিশ জন শনাক্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিকিৎসক সহ একদিনে চল্লিশ জন এবং শেরপুরে এক নার্স সহ দুই জন করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে তিন হাজার চারশো বাষট্টি জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে আর মারা গেছেন সাঁত্রিশ জন সব মিলে এক হাজার পাঁচশো বিরাশি জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এক লাখ বাইশ হাজার ছশো ষাট জনের দেহে সুস্থ হয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয় করোনা ভাইরাসের ভেতরেও টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব দেশে এখন ছেষট্টিটি ল্যাবে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে গত ২৪ ঘন্টায় ষোলো হাজার চারশো তেত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার ফল পেয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতে তিন হাজার জন করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এখন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো ষাট গত চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার একুশ দশমিক শূন্য সাত শতাংশ এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ছয় লাখ ষাট হাজার চারশো চুয়াল্লিশটি চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো বাষট্টি জন যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা মানবিক মনোবল অবশ্যই দৃঢ় রাখবেন চিকিৎসার পরামর্শর জন্য হটলাইন খোলা আছে সেই হটলাইনে চিকিৎসা পরামর্শ নেবেন শিশুদের শ্রেষ্ঠশীল কাজের সাথে নিয়োগ করবেন এবং সকলেই হালকা ব্যায়াম নিয়মিতভাবে হালকা ব্যায়াম করবেন যারা ধূমপান করছেন তারা এই মুহূর্ত থেকে ধূমপান ছেড়ে দিবেন যারা অসংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছেন তারা তাদের চিকিৎসা চালিয়ে যাবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো সাঁত্রিশ জনের এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত এ রোগে এক হাজার পাঁচশো বিরাশি জনের মৃত্যু হলো সবশেষ মারা যাওয়া সাঁত্রিশ জনের মধ্যে আঠাশ জন পুরুষ এবং নয় জন নারী বয়স বিভাজনে এগারো থেকে ২০ বছর একজন একুশ থেকে ৩০ বছর দুইজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ দুইজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন একান্ন থেকে ষাট বারো জন একষট্টি থেকে সত্তর নয় জন এবং একাত্তর থেকে আশি আট জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগ দশ জন চট্টগ্রাম নয় জন রাজশাহী ছয় জন খুলনা সাত জন বরিশাল একজন 
ময়মনসিংহ তিনজন এবং রংপুর বিভাগে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল ও বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকা আরো 2031 জন সুস্থ হয়েছে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে 49666 জন সুস্থ হয়ে উঠলেন সুস্থতার হার 40.49 শতাংশ নিয়াজ জামান সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা সরকার সময় উপযোগী পদক্ষেপের কারণে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি সহ কিছু বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগে চতুর্থ সমন্বয় সভায় তিনি আরো বলেন দুই মাসের বেশি সময় ধরে প্রায় সবকিছু বন্ধ থাকলেও কোনো মানুষ অনাহারে মারা যায়নি ভূমিমন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরী জাবেদ শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নোফেল এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সবার সহযোগিতায় করোনায় মৃত্যু হার সরকার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সরকারের সঠিক পদক্ষেপের কারণে একই সাথে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা সহায়তা কর্মসূচির কারণে কিন্তু তিন মাসে বাংলাদেশে একজন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি দেশের মধ্যে কোথাও কিন্তু খাদ্যের জন্য হাহাকার নাই মানুষ কিন্তু খাদ্যের জন্য যে হাহাকার করার সম্ভাবনার কথা অনেক বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছিলেন সেই বিশেষজ্ঞদের সেই মত ভুল প্রমাণিত হয়েছে আর বিরোধী দল যে আশঙ্কার কথা বলেছিলেন এবং উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন এই পরিস্থিতিতে কি দাঁড়ায় তাদের সেই আশঙ্কা সংখ্যা কিংবা আশা সেগুলো দুরাশায় পরিণত হয়েছে সরকার নিষেধাজ্ঞায় সাগরে মাছ শিকার বন্ধ থাকলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা পাচ্ছেন না পোটাখালী উপকূলীয় জেলেরা ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন পার করছেন তারা এ অবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করার দাবি জেলেদের জেলা প্রতিনিধি জাহিদ রিপনের তথ্য ছবিতে মমিনুর রিপনের রিপোর্ট মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রজনন ঠিক রাখতে বিশ মে থেকে তেইশ জুলাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের সব ধরনের মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সরকারের এই সময়টুকুতে জেলেদের জন্য বিশেষ খাদ্য সহায়তার অংশ হিসেবে ছাপ্পান্ন কেজি করে চাল দেওয়ার আশ্বাস রয়েছে মৎস্য বিভাগের কিন্তু অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও সরকারি সেই সাহায্য জটিনি অধিকাংশ জেলের ভাগ্যে পয়সাটি যেন অবরোধ দেওয়ায় আমরা ব্যবসায়ীকেরা খুবই অসুবিধার মধ্যে আসছি দুর্যোগের মধ্যে এই করোনার মধ্যে কোথাও বাইরে দিতে পারতেছি না কাজবাজ করতে পারতেছি না এবং চেয়ারম্যান মেম্বাররাও আমি কোনো সময় জাইলে কারো করে না আর তারাও কোনো খেয়াল নিতে আসে না থাকে সাগরমুখী হচ্ছে অনেকে এ অবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবি জেলেদের একদিন মাছ না ধরলে আরেকদিন আমাদের সংসার চালাইতে পারি না খুব কষ্ট হয় আমাদেরকে নদীতে জাল পাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে এই ছাপ্পান্ন কেজি চাউল বরাদ্দ দিছে চৌষট্টি হাজার সাতশো সাতাত্তর জন জেলেকে এটি আমরা আগামী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে চাউল বিতরণ আমরা আমরা শেষ করব বলে সাগরে মাছ ধরায় পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞাকালে সরকারি খাদ্য সহায়তার জন্য পটুয়াখালীতে নিবন্ধিত রয়েছেন চৌষট্টি হাজার সাতশো সাতাত্তর জন জেলে মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ফেনী দাগন ভুঁইয়ার দোকানে ডাকাতির চেষ্টাকালে বাধা দেয় নৈশ প্রহরীকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে ডাকাত দল এ সময় পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে তিন ডাকাত নিহত হয় এছাড়া অক্ষত আরেক ডাকাতকে আটক করে পুলিশ ভোরে উপজেলার বেকের বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে পুলিশ জানায় মোদি দোকানটির মালামাল লুট করে ট্রাকে তোলার সময় নৈশ প্রহরী আব্দুল মান্নান দেখে ফেলে সে চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে থাকলে তাকে হাত পা বেঁধে গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ডাকাত দল টেরপি স্থানীয়রা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি পুলিশকে খবর দেয় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ডাকাত দল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি ছুড়লে গুলিবিদ্ধ হয় তিনজন পরে তাদের উদ্ধার করে দাগন ভুইয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিছুক্ষণ পর গুলিবিদ্ধ আরেকজনও মারা যায় ঘটনাস্থল থেকে একটি পাইপ কান তিনটি ছোড়া সহ ডাকাতির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয় জয়পুর হাটে শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক কমলা চাষ ক্ষেতলাল উপজেলার সমান্তাহার গ্রামের কৃষক রসন জামিল দুই বছর আগে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি কমলার চারা লাগান ফলাফল ভালো পাওয়ায় এবছর তিনি আট বিঘা জমিতে কমলা চাষ করেছেন এরই মধ্যে অনেক গাছে ফলও ধরেছে বিঘা প্রতি পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা খরচ করে চার লাখ টাকায় বিক্রির আশা করছেন তিনি জয়পুর হাট প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম রফিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি
জয়পুরহাটের সমান্তহার গ্রামের কৃষক রওশন জামিল দুই বছর আগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে কয়েকটি কমলার চারা সংগ্রহ করেন এরপর পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেন কমলা চাষ কমলার গুণগত মান ভালো হওয়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন বাণিজ্যিক আবাদের এবছর আট বিঘা জমিতে কমলার গাছ লাগিয়েছেন তিনি তার বাগানের গাছ ভর্তি কমলাগুলো এখন পাকার অপেক্ষায় প্রতি বিঘা জমিতে খরচ হয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা এই চাষে খুব বেশি যে খরচ হয় তা না এটা চাষ থেকে শুরু করে ফল আসা পর্যন্ত সর্ব সাকল্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা খরচ করলেই একজন কৃষক সহজেই এখান থেকে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারবে পুরাপুরি ফলন আসলে প্রতি গাছে এক মন থেকে ষাট কেজি ষাট কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব রওশন জামিলের কমলা বাগানে কর্মসংস্থান হয়েছে এলাকার অনেক বেকার যুবকের স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানালেন সম্ভাবনাময় এই কমলা চাষে আরও অনেকে এগিয়ে আসলে এলাকায় বেকারত্ব দূর হবে বেকার ছেলে পেলে বাগানে কাজ করে খুব উন্নত মানে হয়েছে এই মানে যে টাকা পায় আমরা এই টাকাতে আমাদের পরিবার ভালোভাবে চলে কমলা বাগানে আট দশজন কাজ করি এর থেকে যে টাকা পাই এটা দিয়ে উন্নতি আমাকে হয়েছে এই চাষ দেখে এলাকার বিভিন্ন বেকার ছেলেরা কমলা চাষ করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে কমলা চাষ সম্প্রসারণে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি অফিস আমরা কৃষকদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করছি এবং বিভিন্ন লেবু জাতীয় ফলের প্রদর্শনী স্থাপন করছি এটি লাভজনক হয় এই এলাকায় এটি জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্ভাবনাময় এই কমলা চাষ আরও বিস্তৃত হলে একদিকে যেমন কৃষকরা লাভবান হবেন তেমনি এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन बांग्ला রিজার্ভে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের পরিমাণ প্রথমবারের মতো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে এর আগে দু সালে সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ তেত্রিশ দশমিক আটষট্টি বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়াল পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য নয় বিলিয়ন ডলার বা তিন হাজার পাঁচশো নয় কোটি ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দুই লাখ আটানব্বই হাজার দুশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার করোনার প্রতিরোধে লন্ডনে ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপকরা আবারও মানব দেহে নতুন একটি টিকা প্রয়োগ শুরু করেছেন আগামী কয়েক সপ্তাহে তিনশো জনের দেহে এই টিকা প্রয়োগ করা হবে টিকাটি এর আগে অন্য প্রাণীর শরীরে প্রয়োগে ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে আগামী অক্টোবরের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবীর উপর এই টিকা ব্যবহার করা হবে আশা অনুরূপ ফল পেলে দু সালে তা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সরবরাহ করতে পারবেন বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা যুক্তরাজ্যে এ পর্যন্ত তেতাল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন আর আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন লাখ আট হাজার এবারে পার্টেক্স খেলার খবর স্প্যানিশ লালিগা মার্কাকে দুই শূন্য গোলে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ নিজেদের অনুশীলন মাঠ ডি স্টিফানো স্টেডিয়ামে খেলা শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদ চেপে ধরে মার্কাকে তাতে খেলা উনিশ মিনিটে দারুণ এক গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র এরপর দুই দলই গোলের গোলের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে না পারায় এক শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লা ব্লাঙ্করা বিরতি থেকে ফিরে খেলা ছাপ্পান্ন মিনিটে দারুণ এক ফ্রি কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিয়াল মাদ্রিদের অধিনায়ক সার্জিও রামোস এই জয় একত্রিশ ম্যাচে আটষট্টি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রইল জিনেদিন জিডানের রিয়াল মাদ্রিদ আর সমান ম্যাচে ছাব্বিশ পয়েন্ট নিয়ে মার্কা এখন রিলিগেশনের অপেক্ষায় করোনা ভাইরাসের কারণে আগামী মাসে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর স্থগিত করা হয়েছে বিসিবির সাথে আলোচনার শেষে এ কথা জানিয়েছে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কথা ছিল টাইগারদের এই সিরিজ নিয়ে আশাবাদী ছিল লঙ্কানরাও কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে না সেই সাথে ক্রিকেটারদের অনুশীলনের সীমাবদ্ধতার কথাও জানিয়েছে বিসিবি দুই বোর্ডের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত এই সফরটি স্থগিত করা হল করোনা ভাইরাসের কারণে এর আগে বাংলাদেশে নিউজিল্যান্ডের সফরও স্থগিত করা হয়
আমরা শ্রীলঙ্কাকে আমাদের যে সামনে যে সিস্টার ছিল সেটা আমরা না করে দিয়েছি বিকজ অফ করোনার জন্য আমাদের তো এখন খুব বাজে সময় যাচ্ছে এবং হাই টাইম যাচ্ছে আপনার সামনে কোনো প্র্যাকটিস বা কোনো কিছু প্রস্তুতি করতে পারিনি এবং আপনারা জানেন যে সিরিজের জন্য কিন্তু মিনিমাম আপনার দেড় থেকে দু মাস সময় লাগে আর যেহেতু গত তিন চার মাস কিন্তু আমরা কোনো ক্রিকেটের মধ্যে নেই তো সেটা আমরা মানা করে দিয়েছি শেষ করার আগে বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 94 লাখ মারা গেছেন প্রায় 5 লাখ লকডাউন শিথিলের পর বিভিন্ন দেশে আবারো বাড়ছে ভাইরাসের বিস্তার করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় 8 জনের মৃত্যু বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা এবং সাগরে মাছ শিকার বন্ধ থাকলেও সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা পাচ্ছেন না পটুয়াখালীর উপকূলীয় জেলেরা পরিবার পরিজন নিয়ে কাটছে মানবেতর জীবন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ